മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു അല്ലെ നാല് മാർക്കുകളും നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാം അപ്പൊ അതാ വേഗം പിടിച്ച ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നോക്കുക രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ ആണ് അല്ലെ റൈറ്റ് ടു ഡെയിലി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ വേർ ദിസ് ലോ ഇസ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോയിന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാനാണ് പറ്റുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം വാക്കിംഗ് അല്ലെ വാക്കിംഗ് എഴുതാം പിന്നെ എന്താ എഴുതാം സൈക്ലിംഗ് എഴുതാം പിന്നെ എന്താ എഴുതാം റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ എഴുതാം റോയിങ് ഓഫ് ബോട്ട് എഴുതാം അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തേർഡ് ലോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തേർഡ് ലോയിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വീണ്ടും ഒരു നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ മാൻ ജംസ് ഫ്രം എ ബോട്ട് ടു ദ ഷോർ ഒരാൾ തോണിയിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കുക ഐഡന്റിഫൈ ദ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ബോട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തോട്ടേക്ക് ചാടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ബോട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ഷൻ ബോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ നോക്കുക ദി ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോട്ട് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ മാൻ ബൈ ദ ബോട്ട് ഈസ് അല്ലെ ബോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബോട്ടിൽ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ബലം പ്രവർത്തനവും ബോട്ടിൽ മനുഷ്യൻ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അത് ആണ് റിയാക്ഷൻ കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കുക സ്റ്റേ ദ ലോ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ ഇത് ഏത് ലോ ആണ് മക്കളെ തേർഡ് ലോ ആണ് തേർഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ പണ്ട അപ്പൊ എന്താണ് തേർഡ് ലോ എന്ന് എഴുതണം എന്താ എഴുതേണ്ട ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എഴുതാം ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതി പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം നോക്കുക റൈറ്റ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ലോയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാ പറഞ്ഞാൽ മിസ്സിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ ഏതും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക മക്കളെ നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നാ കിട്ടി നോക്കുക അല്ലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നാല് മാർക്കാണ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലായത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം Uh, we use rocket for launching artificial satellites അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ മുകളിലോട്ടേക്ക് അല്ലെ ഇതാക്കാൻ റോക്കറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈഡ് ഓൺ ദ ലോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ റോക്കറ്റ് അല്ലെ ഏത് ലോയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ലോയാണ് മക്കളെ ആ അതാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ അപ്പൊ തേർഡ് ലോ എന്താണെന്ന് കൂടെ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക എന്താണ് ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിലും തുല്യവും വിപരീതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതി പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കാണ് കേട്ടോ റൈഡ് ഓൺ ദി ടു എക്സാമ്പിൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ലോ വീണ്ടും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോയിന്റെ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ പോവരുത് മക്കളെ ഒരിക്കലും പോവരുത് കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കുക ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് എന്താണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് എപ്പോഴും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം The resultant force acting on a book kept on a table. അല്ലെ അതായത് ഒരു ടേബിളിന്റെ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മേശപ്പുറത്ത് അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകം പുസ്തകത്തിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് മക്കളെ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ ഇനി
on the absence of external force le external force illa ennundengil namukku endu parayam total aayittla momentum ennu parayunnathu constant aayirikkum namukku parayam okay appo on the absence of the external force the total momentum of a system is constant aanu edhi kodukkunnathu bahya balam illengil ore vyuhathinte aage aakam endayirikkum sthiram aayirikkum ennalla karyam ezhudi kodukka okay appo 5 minute laana namukku endu kittiyathu naal mark namukku urappichathu appo idu pole questions eppozhu chokki appo newton de third law um adu pole thane law of കൺസർവേഷനും എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് പോവാവൂ അപ്പൊ നാല് മാർക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത വീഡി